కొంతమంది ఒక మొత్తాన్ని నడిపించు మొత్తాన్ని నడిపించాలి అంటే ఆ అద్వైతం పనికి రాదు సంతోష్ చీలాజీకి అద్వైతం అంతోష్ ఎన్ని వేళ అంచేతమే అది మీరు నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటో వాళ్ళు నేను సొంతంగా ఏమేమి ఉంటారంటే నేను చెప్తాను లేకపోతే నా దాన్ని నేను ఉంటాను ప్రదేశానికి ఈ థియాలజీ నడిపించాలంటే ఫిలాసఫీ అదృష్టం ఈ సమస్య ఆజ్ఞభట్టుడు కూడా ఫేస్ చేసాం ఆజ్ఞభట్టుడు గ్రేటెస్ట్ ఎస్మా గ్రేటెస్ట్ ఎస్మా ఫోర్త్ సెంచరీలో ఉడిపడు అంటే భారతదేశపు స్వర్ణయుగంలో ఉడిపడు ఆజ్ఞభట్టు ఆయన ఆయన కంటిన్యూషన్స్ నాలుగు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లిస్ట్ అవుట్ చేశారు ఆ నాలుగు చూస్తే నాకు కళ్ళు బయట కదా దాంట్లో ఒకటే ఏంటంటే సూర్యుడి మీద చంద్రుడు నీడ పడినప్పుడు కానీ భూమి యొక్క నీడ పడినప్పుడు కానీ అది చంద్రుడు నీడ పడినప్పుడు సూర్యగ్రహణము చంద్రుడి మీద భూమి యొక్క నీడ పడినప్పుడు చంద్రగ్రహణము వస్తాయి ఆ నీడలు ఏ విధంగా పడతాయి ఆ కోన్ ఆఫ్ దట్ షాడో అవన్నీటిని ఆయన క్యాలకులేట్ చేసి దాని సూత్రాలన్నీ రాశాడు దాని జ్ఞాపకం ఇన్ డూయింగ్ సో హీ వెంట్ ఎగ్నెస్ట్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ ఆర్థడాక్సికల్ ఆర్థడాక్సికల్ థియలాజికల్ ఎస్ట్రాలజీ మీరు గమనించండి ఆస్ట్రాలజీ అంత థియలాజికల్ గా ఉంది ఆస్ట్రాలజీ అంటే గ్రహాలు వాళ్ళు మన జీవితాలు గ్రహాలు గురించి చేస్తాయి ఇది చేస్తే ఆ గ్రహాన్ని గురించింది ఆ గ్రహానికి దానం చేయి శనికి నువ్వు దానం చేయి రాహుకి మినువు దానం చేయి కందులు దానం చేయి గో దానం ఇలా ఈ పూచే ఆ పూచే లేకపోతే అదే ఉండి కొను ఇదే ఉండి కొను ఇదంతా ఆస్ట్రాలజీతో ముడిపడి థియలాజికల్ ఆస్ట్రాలజీ అని వన్ సైడ్ ప్యూర్ సైన్స్ ఎస్ట్రానమీ అది అదర్ సైడ్ అదే ఒకటి ఎస్ట్రానమీ ఆయన అవుట్రైట్ రిజెక్ట్ చేసి పాలసాడు జీలాజికల్ ఎస్ట్రానమీ ఆయన యొక్క గ్రంథంలో దట్ ఈస్ హీజ్ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆ పని చేయగలిగేటంటే అతను ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి అని క్రిటిక్స్ రాస్తారు నెంబర్ టూ ఆదే పట్టుకుంటూ చెప్తాం నెంబర్ టూ ఏమంటే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది తప్ప సూర్యుడికి ఉదయాస్తమయాలు ఉండవు భూమిని భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడంలో ఆ తిరగడంలోనే ఆ యాక్సిస్ సందర్భాన్ని బట్టి రెండు అయలములు వస్తాయి అని ఆయన అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు రెండో ఫోర్త్ సెంచరీలో చేసుకుంటాడు సుమారు పదిహేను వందల ఆయన కనుక చేసి పెట్టుకుంటాడు రెండో పాయింట్ ఇలాంటి నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఆ మంటాలు గుర్తు లేదు సో ఇప్పుడైతే ఆయన అలాగా ఎస్ట్రానమీ ఫామ్ స్థితిలో పెట్టి హీ హస్ కండెమ్డ్ థియలాజికల్ ఎస్ట్రానమీ థియలాజికల్ ఎస్ట్రానమీని కండెమ్ చేశాడు సో చేస్తే ఫోర్త్ సెంచరీ బీసీ అది భారతదేశపు చరిత్రలో స్వర్ణ యుగం అయితే ఆర్యభట్టు నెలకొల్పిన ఆ దాని సిక్స్త్ సెంచరీ సెవెంత్ సెంచరీ చోటు దూసుకుపోయి అప్పటి నుంచి మన హైందవ ధర్మానికి పతనం కాదు ఆ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ పోయి దాని స్థానంలో థియలాజికల్ ఎస్ట్రాలజీ వచ్చేప్పటికి ఫైనల్ గా యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ థియలాజికల్ ఎస్ట్రాలజీ అండ్ మన సమాజంలో ఎస్ట్రానమీ అన్నది సుపరాము లేకుండా పోయింది అసలు అసలు ఎస్ట్రానమీ వినే లేదన్నట్టు అనే స్థితి వచ్చేసింది ఇప్పటికీ చంద్రుడిని పాముతుందనే కథలోనే మిగిలిపోయాడు ఈ సమాజం రిలీజియాసిటీ హెస్ బెల్ట్ రిలీజియాసిటీ హెస్ ఓవర్ టేక్ మీరు ఎస్ట్రాలజీని you have to look at it as a theological astrology it is it is not simple astrology it is a theological astrology and that has taken over the development is a parallel development very similar development you can get the philosophy of shankara which is a vaita was taken over by theologies theological religions which are not philosophies at all they are theological religions అవి టేక్ ఓవర్ చేసేసి ఆ ఉపనిషత్తులని వాడు హైజాక్ చేసేసి ఆ ఫిలాసఫీని వేరే దానికి తీసుకుపోయారు ఆ ప్రాసెస్ లో దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ అలా అయితే అందే ముందు ఎస్ట్రానమీ అలా అలా డైల్యూట్ అయిపోయి పోయిపోయిపోయి ఆఖరికి ఫిలాజికల్ ఎస్ట్రాలజీలో స్టక్ అయ్యారు మొత్తం సొసైటీ అంతా 
ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಂಕರ ಸರ್ವೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲಿಂಗ್ ಐಥೋಲಜಿಯೋ ಆಗಿ ಜನರು ಥಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೂಮಲಿಸಮ್ ಓ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಆ ಪತನವು ಆ ಪತನ ಯುಕ್ತ ಆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕಾಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಮಾನುಜ ಜಾತಿ ಉಂಟ ಸಮಯ ಆಯನ ಗಮನಿಚ್ಚೆ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜೀವಾಂಡೀಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಧಾಯನರು ಬೋಧಾಯನರು ಭೇದ ಭೇದ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪೆ ಬೋಧಾಯನರು ಕೂಡ ಭೇದ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪೋದೆ ಆ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಬೋಧಾಯನ ಯುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬೋಧಾಯನರು ಎಂತ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜೀವುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾದು ಎಪ್ಪುಡೋ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗಳ ಭೂಲೋಕಾನಿಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬೋಧಾಯನರು ಹಿರಣ್ಯಗಳ ಭೂಲೋಕ ಉಂಟಾಡು ಯಾನಿ ರಾಮಾನುಜರು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮಾಂಚ ಆ ಏದೋ ಲೋಕ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಗಳ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನ ಬೈಕೃತವನ್ನ ನಾನು ಒಹಿ ಒಹಿಯೇನ ಕ್ಯಾಪ ಪಡೆಯ ಸೊ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗಳ ಭೂಲೋಕಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಗಳು ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಹಿರಣ್ಯಗಳ ಹುಡುಕಿ ಬಿಡುಕಿ ಪೆದ್ದ ಭೇದ ಮಾಡೋದು ಚಾಲ ತಪ್ಪು ಭೇದ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿದ ಈ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅನೇ ಚಾಲ ಗ್ರಜ್ಜಿಂಗ್ ಗ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಲಿಕಾನೋಗರ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾನಿಗೆ ವೈಕುಂಠಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ತರಹದ ಅಕ್ಕಡ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪಾನಿ ಕಲಿಕ ಉಂಟಾಡು ನಾರಾಯಣನ ಬಂಟಿ ಗಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾಡು ನಾರಾಯಣ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರಾಯಣ ವೈಷ್ಣವ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ನಾರಾಯಣ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ ಮೀ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ ದ ಸಾಹುತ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಲೋಕ ಹೇಳಲು ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒಂದು ಬೇಡ ಮನ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಗದಾ ಮೇಸೆನ್ ನಾರಾಯಣ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಮೇಸೆ ಹಾಲ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ನಾಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ಮೇಸ್ ಮನ ವಿಷ್ಣು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮೇಕ್ ಮೇ ಒಂದೆಡ ಅಲ್ಲ ಮೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದು ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರುತ್ಯ ದಿವಸಗಳು ಬಟ್ ಗ್ರಜ್ಜಿಂಗ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಕೊಳ್ಳಿದ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೇ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಯು ಬಿ ಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಪ್ರಭು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವ ಸೂಚಿ ಇದು ಸೂಚನೆ ಆಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೇನೆ ವಾಕ್ಯಾನಿಗೆ ಕಡವ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂತ ಗತಿ ಕಲಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂವೇಶಿಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಈ ವಿಧಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸರ್ವ ಈಶಿತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತನಂತ ನೀ ಶಾಸನ ಚೇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂಟಿ ಬಾಡೆ ಹೋಗ್ತಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಗ್ತಾಡು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬರ್ಮಿಂಚ ಸೊ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮಾಯಾ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮಹತ್ವ ಅಲ್ಟಿ ಬೈಟಿಗ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ದಾರಿ ಏಟಂತೆ ಬದುಕುನಂತ ಕಾಲವು ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮಹ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಕೋದಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಲ ಚಿಂತಾ ಅದ್ವೈತ ಚೋಟಿ ಶಂಕರರು ಚೆಪ್ಪೆ ಅದ್ವೈತ ಭಿನ್ನಮಯನ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ನ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ನ ಕಾಲಗಳು ಕಟ್ಟದ ಅದ್ವೈತ ಅಲ್ಲಿ ಲೇವು ಅದ್ವೈತಮೇನ ಉಂಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಇಷ್ಟವೂ ಲೇನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅದ್ವೈತಾನ್ಯ ದಾರಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಡಮೇನ ಇಪ್ಪುಳು ಮೊದಲು ಬರೀ
అప్పుడు అవుతాడు అప్పుడు ఎప్పుడో అవుతాడు అదే కానీ ఇప్పుడే ఇక్కడ కూర్చుని అహం బ్రహ్మాస్మే అహం బ్రహ్మాస్మే అనేటువంటి స్మరణ తప్పు అప్పుడు అవుతాడు అయినప్పుడు అవుతాడు అయినప్పుడు చూద్దాం అది కూడా రఘుఠానం వెళ్ళాక అవుతాడు ఇక్కడ అవ్వడం ఇక్కడ ఇక్కడ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ వీడు భిన్నుడే జీవుడు వీడు సంసారి బ్రహ్మ ఏమిటి అసంసారి బ్రహ్మ సంసారి అయిన జీవుడు మామూలుగా కాఫీ ఏదో తాగేసి కూర్చుని ఆ బ్రహ్మ అంటేటప్పుడు వీడు సంసారి అయిన జీవుడు కదా సంసారి అయిన జీవుడు అసంసారి బ్రహ్మని ఆత్మగా భావన చేయుట అది సుతరాము తాగారు అలా ఒకవేళ అలాగే మీరు భావన చేస్తే అది ఎలాంటి భావన అవుతుందంటే అగ్ని మివశీతత్వేన ఆకాశమివ మూర్తిమత్వేన నేను ఎలా కూర్చుని అగ్ని చల్లగాను అగ్ని చల్లగాను అని భావన చేశామనుకోండి దాని అది ఏం భావన తప్పు కదా అది అలా మీరు తప్పు భావన చేయకూడదు అలా ఉంటుంది అహం బ్రహ్మాస్మేనే భావన అగ్ని చల్లగాను అనే భావన లేదు లేకపోతే ఆకాశం గుండ్ర ఎలా ఉంటుందో కోలగా ఉంటుంది ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది గుండ్రగా ఉంటుందో కోలగా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుంది రూపం ఉండదు దానికి ఆకాశానికి గుండ్ర నా కోల ఇలాంటి రూపాలు ఆకాశానికి ఉండవు కానీ మీరు కూర్చొని ఆకాశము కోలగా ఉంటుంది ఆకాశము గుండ్ర కూడా ఉండదు ఆకాశము సకోటు గుడ్డు వెలుగు ఉండదు అని అలా మీరు భావన చేసుకుంటే ఆ భావనలన్నీ కూడా చాలా అసందర్భంగా ఉంటాయి వాటిలో ఏమి సందర్భమై ఉంటుంది స్వామీజీ ఓ మాట చెప్పుకోండి ఉద్యో స్వామీజీ నేను చతురస్రం చతురస్రం అనేది తెలుసు కదా స్క్వేర్ చతురస్రం గుండ్రంగా ఉంటుంది చతురస్రం గుండ్రంగా ఉండదు గుండ్రంగా ఉంటే చతురస్రం అవుతుంది అలా వీడు భావన చేసుకుంటాడు చతురస్రం గుండ్రంగా ఉండదు అలాంటి భావన వల్ల ఏం ఉపయోగం అది సత్య దూరం కదా ఈ ఆహ్మద్ మహాస్వామి కూడా అంటే ద్వైతులు అంటే పూర్వ వాళ్ళ ఏదో సిద్ధాంతం ఉంటుందంట అద్వైతులు అనుకోండి దీన్ని ఈ మాట కనీసం నేను అద్వైతం అన్నవాడేనా ఈశ్వరుడు స్పీక్ చెప్పు ఒక అద్వైతాచార్యుడు వేదాంత అద్వైత శంకర మఠానికి చెందిన ఆచార్యుడు వేదాంత తర్వాత వస్తున్నవే అబ్బాయి బ్రహ్మమైపోయేవాళ్ళు నేను చెప్పిన పూజ చేయాలని అనుకోండి ఏమన్నా పూజ చేయడానికి దానికి సంబంధం అయితే ఈశ్వరుడు నా టాప్ లైన్ but he talks why because he never studied the shastra etha hadavulle vadra tappa shastram dilinnadi ekkada shastram dilinnadi ekkada vala adhuga unda kabatti aayudu vellandarki advaitam anandi antadu are what are you talking dwaiti maatladu ani maatladu ani antadu you did not know that so ala matra అడవాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలనే అడవాళ్ళు కూడా బ్రహ్మ మహాస్మే సత్యం కదా పడదు లింగ భేదం లేదని కదా సృష్టి చెప్తుంది బడి జోర్ ప్రోగ్రెస్ చెప్పలేదు కాబట్టి సో ఇది అంతా పూర్వపక్షం ఇలా ఇలా చెంత ఇలా ఆలోచన చేయరు ఇలా స్మరించరా అలా భావన నిధ్యాసనం అలా ఉండకూడదు నిధ్యాసనం ఉంటారు బ్రహ్మాత్మత్వ ప్రతిపాదకమపి శాస్త్రం అవును బ్రహ్మయ ఆత్మ అని చెప్పే వాక్యాలు ఉంటాయి డైరెక్ట్గా చెప్తుంది తత్వంసి అహం బ్రహ్మాస్మి ఆత్మవాయుధం సర్వం సర్వం కల్పిత బ్రహ్మ ఇవన్నీ బ్రహ్మాత్మ ప్రతిపాదక వాక్యాలు ఉంటాయి మరి వాటిని ఏం చేద్దామండి మీరు భేదమే సత్యము వీరు జీవులు తన యొక్క స్వరూపము బ్రహ్మ అని స్మరించలే రాదు అలా భావన చేయలేకపోదు చేస్తే అగ్ని శీతము అని భావన చేసినట్టు ఉంటుంది సరే మీరు భావన చేస్తే తప్పది మరి శృతి అలా చెప్తే కదా అది తప్ప శృతి తప్ప నాకు తప్ప నాకు చూస్తుంది కదా అంటే దాని మీద మనం దారి చూసుకోవాలి వేరే దారి చూసుకోవాలి ఓ దారి ఒకటి వేసి పెట్టారు ఇలాంటి వాటి ఇలాంటి వాటికి ఓ దారి ఉంటుంది దానికి అర్థవాదం అని పేరు మూడు రకాల అర్థవాదాలు భూతార్థవాదాలు ఒకటి భూతార్థవాదము లేదు భూతార్థవాదం అంటే ఒక కథ చెప్తారు వాళ్ళకి నియమాంశములు మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ కరెక్ట్గా చెప్తారు 
ఒక ఆలోచించి విధానాన్ని స్ట్రక్చర్ వ్యాపరిపిస్తాను ఒక కథ ఉంది ఆ కథలో ఇలా జరిగింది అలా జరిగిందో నువ్వు అనుకోవద్దు ఆ కథ ముఖ్యం కాదు దాన్ని సాధన చూసుకోవాలి దాన్ని కృతార్థవాదం ఉంది ఉదాహరణ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తే ఆ వ్రతం చేయకపోతే ఆ ఆడ పొడవ ఊగిపోయింది వ్రతం చేయాలనే పొడవ తేలింది అని ఉంటుంది కథ దాన్ని మీరు ఎవరు అలా ఎప్పుడు జరిగిందని అలా జరగచ్చునా అని అలా మొదలు పెట్టుకోవాలి షుడ్ నాట్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఎందుకంటే అది జరిగిన వృత్తాంతం చెప్పడం కోసం వచ్చింది కాదు అలా కాదు మరి ఎందుకోసం చెప్పారు అది సత్యనారాయణ వృత్తం గొప్పది అంత చాలా గొప్పది అంటే అంటే ఏమిటి ఆ కథలో ఎన్ని సెంటెన్స్లు ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి వాటి సారం అంతా ఒక కొత్త సెంటెన్స్ తయారు చేసుకుని అదే మనం తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ వృత్తం చాలా గొప్పది దాన్ని భూతార్థవాదాలు ఇంకొక అర్థవాదం గుణ అర్థవాదాలు పేరుకున్నాడు గుర్తు లేదు ఆదిత్యో యూప దాని దృష్టాంతంగా చెప్తారు ఇక్కడ దాని ఇక్కడ బాగా ఉపయోగపడుతుంది యూపహ అంటే కట్టె ఒక పూల ఒకటి కట్ట ఒక పూల ఒకటి పాత్ర యజ్ఞశాలలో ఒక కట్టె ఒకటి పాత్ర దాన్ని యూపము అంటారు ఆదిత్యో యూపహ అంటే ఈ యూపము సూర్యుడే సూర్యుడే ఎలా ఉంటుంది సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ మండి పోతున్నాడు సూర్యుడు వేసవి కాలంలో ఎలా ఉన్నాడు సూర్యుడు ఈ యువ ఇది మండుతో యువకి వేసి చూస్తే కళ్ళు పడతాయి అనుకుంటారు యువ దగ్గరికి వెళ్తే వేడి కలుగుతున్నా అక్కడ ఎండలో వేడి చూడండి కాబట్టి ఆదిత్యుడు పహా తప్పు యువకము కంటే ఆదిత్యుడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు అభేదం సమానాధికారంగా తత్వశీల ఆదిత్యుడు పహా అనే వాక్యానికి అర్థం ఏంటంటే యువకము చాలా బాగా ప్రకాశిస్తుంది ఇంకా ఆదిత్యుడితో నా భేదం కాదు ఈ యుగమే ఆదిత్యుడు అది ఆ భేదం కాదు అలా ఆ భేదం ఆ భేదంగా తీసేసుకోకూడదు ఎక్కడగా ఆ భేదం వచ్చిన ఆ భేదంగా తీసేసుకోకూడదు అర్థవాద అంటే యుగము చాలా గొప్పగా ప్రకాశిస్తుంది అని అభిప్రాయం అంటే ఆదిత్యుడితో సంబంధం లేదు అదే అక్కడ వాక్యంలో ఆదిత్యుడు ఆదిత్యుడు ఉన్నా అది డ్రాప్ చేసేసి మీరు దాని స్పిరిట్ తీసుకోవాలి లెటర్ తీసుకోండి ఆదిత్యుడు వలె గొప్పగా ప్రకాశిస్తుంది ఆదిత్యుడు వలె అని కూడా వద్దస్తుంది ఎందుకంటే ఆదిత్యుడు లాగా ఇది ప్రకాశించదు మామూలు బాగా ప్రకాశిస్తుంది చాలు కానీ గుణ రూపమైన అర్థవాత అహం నమ్మాస్పూర్తి బాగా వీడు ఈ యజ్ఞం చేసినటువంటి కర్త ఈ కుమారుల బట్టి ఇలా కుమారుల బట్టి ఎలా చెప్పాడంటే ఆ సోమయాన్ని యజ్ఞం చేసిన ఆయన నేను సాక్షాత్తు బ్రహ్మంతటి వాడిని అని అనుకున్న తప్పు లేదు అని చెప్పి ఆ పూటకి అవబోధ స్నానం చేసి వచ్చినప్పుడు ఆ పూటకి అహం బ్రహ్మాస్మి అని అనుకున్న తప్పు లేదు ఆ పూటకి మళ్ళీ మొన్నాడు మళ్ళీ అగ్నిహోత్రం చేయాల్సిందే నేను బ్రహ్మలేకపోయాను ఇంకా అగ్నిహోత్రం చేయనంటే కుదరదు మళ్ళీ అగ్నిహోత్రం సోమాయస్వాహ ఇవన్నీ నాకు ఆ పూటకి అలా అనుకోమని అభిప్రాయం అంటే స్థుతి సోమయాజికి స్థుతి తప్ప వేరే ఏమీ కాదు అది కూడా అర్థవాత అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అర్థవాదాలు అవుతాయి అంతేకాని వాటిని మీరు ఈశ్వరుడు యొక్క స్వరూప మా స్వరూపం ఈశ్వరుడే అనే అభేదంగా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు సర్వతర్కశాస్త్రోపజ్ఞాజైశ్చరోహస్యాదీ వీటన్నిటికీ అర్థవాదాల కింద పడాయండి అక్టోబర్సే అర్థవాదం అహం బ్రహ్మాస్మే అర్థవాదం ఆత్మవాయుధం సర్వం అర్థవాదం వీటన్నిటికీ అర్థవాదత్వాలు కనుక మీరు స్వీకరించి భేదమే సత్యం తప్ప జీవుడు ఈశ్వరుడు భిన్నములే అభేదం అన్నది లేదు భిన్నములే అభేద వాక్యాలను అర్థవాదులుగా మీరు చెప్పుకోండి ఇలా చేస్తే ఎవరికో తెలుసిన మీ అద్వైతులకి అందరితోటి పేచి అనే సమస్య అవి కోవచ్చు అద్వైతులు అందరితోటి పేచి ఎందుకంటే జీవుడు దేవుడు ఒకటి అంటాడు ఊళ్ళో అందరి దారి ఒకటి ఉరిపి కట్టే దారి మరో ఒకటి ఉరిపి కట్టి అంటే ఏంటి ఉరిపి కట్ట అంటే ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ సాధన అది ఏదో ఒక బాగుంది ఊళ్ళందరి దారి ఒకటి అయితే ఉరిపి కట్ట దారి ఇంకొకటి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎలా పోతున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం అని చెప్పేసి రథం వచ్చినట్లయితే మొత్తం ఊరంతా అక్కడికి వెళ్తే ఏమిటి 
చక్రవర్తులు సుషాంతి కూర్చోబెట్టి భూదేవి నీలాదేవి సమేత కళ్యాణం అయిపోయింది మనం అనుకో కళ్యాణం అయిన తర్వాత బెల్లం పాడటం కానీ పిల్లలు అడుగులో తెచ్చుకుని ఆ కలంబ్రాక్షతలు ఉంటాయి అది చక్కగా ఒకటి కొంచెం అమ్మకి తోసేసి ఒకటి ఒకటి పట్టుకుంటే ఇంటికి పట్టుకొచ్చి ఎట్లా వేసుకుంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా అదంత ఊరంతా ఆ దాన్ని టేబుల్ ఒక్కటి కూర్చున్న అహం మనసు ఇవే నా బ్రహ్మం ఇవే బ్రహ్మ అయిపోతే ఇంకా బ్రహ్మ కంటే రెండోది లేదు మరి భూదేవి ఏం చేస్తాం మిగిలా దేవి ఏం చేస్తాం రెండోది లేదు నువ్వే బ్రహ్మ అయి కూర్చుంటావా ఏమంటే ఈ విరోధం ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు ఉంటే నువ్వు ఒక్కడిది వేరే దారిలో ఉంటావే ఈ విరోధం ఈ లోకంతో విరోధం లోకంతో విరోధం ఉంది ఇక అర్థమైంది కదా లోకం చూసుకుంటాను తండ్రి తర్వాత తర్కశాస్త్రంతో విరోధం తర్కశాస్త్రంలో ఈశ్వరుడు వేరు జీవుడు వేరు అని వాళ్ళు నిరూపించి పెట్టారు దాంతో విరోధం ఈ సర్వ ఈ తర్కాన్ని పట్టుకున్నటువంటి ఎన్ని రకాల సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈశ్వరుడికి జీవుడికి భేదాన్నే చెప్పాయి వాళ్ళందరితోటి విరోధం లోక విరోధం కొన్ని వీడికి ఏమైనా యుక్తి వీడి పక్షాన్ని ఉందా అంటే వీడి పక్షాన్ని యుక్తి కూడా లేదు నేను దేవుడు ఎలా అవుతానండి ఓ వైపున సంసారంలో ఉంటూ సుఖి ముఖ్య ఉంటూ అన్నిటికీ ఆ గౌరవ్యాధితో ఒక్కొక్కరితో ఉంటాడే వీడే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అహం మాస్ కాబట్టి నీ కడుపు నీ కడు నీ ముఖంలో నీకున్న యుక్తి నీ బుద్ధిలో నీకున్న యుక్తి చూసుకో చూసుకుంటే కూడా భేదమే కనబడుతుంది తప్ప అభేదం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ భేద ఈ అభేదాన్ని విలువ పెట్టేస్తే ఈ విరోధం తొలగిపోయి కొంత నీకు మనస్సుకి స్థిరత్వం ఇది శేష్వర వైదవాది యొక్క సిద్ధాంత అన్ని సెంట్లు చేస్తారు అంటే బుడుగాటి పూర్వ పక్షం అది కొంచెం ఓపిక్గా చూసుకుంటూ పోవాలి అర్థమైపోయి అన్ని సెంట్లు చేస్తారు ఎందుకంటే మంత్ర బ్రాహ్మణ వాదేక్ష ప్రవేశశ్రవణశ్రుతులో ఈ ప్రవేశ మంత్రాల్లో ప్రవేశశ్రుతులు మంత్రం అవుతుంది ప్రవేశించింది అని మంత్రం అవుతుంది బ్రాహ్మణ వాక్యాలు తను సృష్ట్వాత్రాభిషత్ తైత్రియ ప్రవేశశ్రుతి స ఏష ఇహ ప్రవిష్ట బృహదారణ్యక ప్రవేశశ్రుతి సో అలాగే జీవే నాత్మన అనుప్రవిష్ట నామరూపే వ్యాకరణి అన్నది ఛాంగోద్య ప్రవేశశ్రుతి ఇవన్నీ ప్రవేశశ్రుతులు ఈ ప్రవేశము అనే మాట మీరు అనుకో ఉంటారు కదా అడిగిన ఉంటే మన లోపల ఉద్యోగం వస్తే ఎవరు ఉద్యోగంలో ప్రవేశించారా మీరు అంటారా ఇల్లు పట్టుకున్నారు కదా గృహ ప్రవేశం చేశారా ప్రవేశం కాబట్టి దాంట్లో ప్రవేశం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రవేశశ్రుతి ఎలా ఉంటుందంటే అది ఒక పొలిటిక్ గా జీవుడికి ఈశ్వరునికి అభేదాన్ని చెప్తా ఉంది భేదం కనబడుతుంది చూస్తే భేదమే కనబడుతుంది కదా కనబడే భేదాన్ని తెలుసుకుంటే ఆ భేదాన్ని చెప్పడం కోసమే ఈ ప్రవేశశ్రుతులు వచ్చినవి దానికి మీకు కృష్ణాంతం ఉండే కొంచెం ఇప్పుడు చిన్న బల్బు అనుకోండి జీరో క్యాంటీన్ బల్బు ఆ బల్బులో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది కదా లేకపోతే వెలగదు కదా అది వెలుగుతాం వెలుగుతామంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అంటే పవర్ హౌస్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది ఎక్కడ పవర్ హౌస్ ఎక్కడ నాగర్ నుంచి శ్రీశైలం పవర్ హౌస్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది మీ ఇంట్లో ఆ బెడ్ లైట్ ఉంటుంది రాత్రి మూట పోయేటప్పుడు బెడ్ లైట్ జీరో క్యాంటీన్ జీరో దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటాయంటే జీవుడు దేవుడు లాగా ఉంటుంది పవర్ హౌస్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఉంటుంది బోర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పెద్దదంటే తోకం వేరే ఎలక్ట్రిసిటీ వాట్స్ ఓల్స్ అలాంటి భాష వాడతారు కాబట్టి ఈ జీరో క్యాంటీన్ దాని జీరో అంటే ఎన్ని వాట్స్ జీరో వాట్స్ అంటే లెక్క పెట్టే ఎన్ని వాట్స్ ఏమి లేదు జీరో వాట్స్ ఇంకా అలా మీరు పెరుగుతుంది అంటే జీరో వాట్స్ శ్రీశైలంలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఉంటుంది మంచి హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వాట్స్ జీరో వాట్స్ జీవు హండ్రెడ్ థౌజండ్ వాట్స్ దేవు లేకుంటే తేడా ఉందా లేదా ఉంది కానీ శృత ఏమంటుందంటే ఎలా ఈ బల్బులో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రవేశించింది కదా అంత ముందు లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు ప్రవేశించింది ఏ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రవేశించింది 
अधे प्रवेश शीशेरों ने लालू किसी भी है प्रवेश अंदर दिन बढ़ते भैरव नूबल तुम्हारा आंसा स्टैंडर्ड में एम ले भैरव के यमुना जगह का संभव है आप कोई तरह का अधे प्रवेश नहीं दिखा सा ऐसा यहाँ प्रवेश टा हाँ अधे प्रवेश कबड़े उनके पाइपें ना चूसी इन्हें जीरो कैंडल और जंता पावर हाउस और भैरव में सच्चे मो अन्य वो बात तो कर रहा है बिल्कुल इन्हें कंटे सारे ऐसा ये कर प्रवेश टा हाँ ये कर प्रवेश अब बोल रहे हैं ना ये कर प्रवेश जिन ना कौन है ऐसे ऐसे अरे एक रूप प्रवेश नहीं करते एक रूप है ना वहीं पे लोग रहते अरे इंद्र तिलस्पूत इधर आ रही अरे इधर इधर करते प्रवेश नहीं चिंदा दी प्रवेश नहीं चिंदा अरे इतने उन्हें ये अवरोध तार इनको हो रहा था प्रवेश नहीं चिंदे देव रहे इतने उन्हें ये जीव रहा था ना देव करते भगवान उनके जीव रहा था और प अब ते क्या तो कंगार पड़ी बहन में सच्चे मोने ले घर तो तब प्रवेश शुरू तो ना ही अधिक आप प्रवेश मोने मार है ये इतने की अर्थसिद्धि दृष्टांत में दास्तांत के जपार के दार पुरे वो देवलो जेबुना चैतन्ना वो दुष्टों देवलो जेबुना चैतन्ना ईश्वर को चैतन्ना बोलने नहीं करेंगे ऐसे ईश्वर के जेबुने � वो शिलाप प्रतिमालों पूरा ईश्वर का भी एक जब को लेके पूजन जब करो ईश्वर को जब को लेके पूजित स्तर है चैतन्य लेके पूजित स्तर है पूजित स्तर में तो जड़ में ताने 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 तो ईश्वर ने भावना जैसी पूजित स्तर ये जड़ ईश्वर ने पूजित स्तर है चैतन्य ईश्वर ने पूजित स्तर है चैतन्य वो देवों के देवों का नाम देवों लेने ऐसे मटेरियल है उनके आठ टक्कर आधे एक होते हैं मटेरियल ऐसे में तो अब वो आदमी मतलब एक आदमी है अब ये ईश्वर को चैतन्य हो ईश्वर को चैतन्य हो रहते हैं वो नीकेश में जो उसको वो चैतन्य हो रहा जरूर हो रहा ये बंदा नहीं होगा आने के सुस्तों को � ये विचार में जब उनका मौख खंगाओ उनके जरूर है ना जितने वाले जरूर हो ये विचार में जब ऐसा तो वेब ट्रांड ही हो ना ये इधर है ना वाले जीवन तो उनका वो ना देखो भोगा तो सब कुछ चलो हो ताकि भोगा उस टाइम बंदूक सब कुछ चलो ये लोग लो आएगे तो तब लालू सुन चुको वो जरूर है वाला तब तक बोले � नानोपुर नाम को लेकर वहाँ ओकाई मान रहे हैं, पुराने नानोपुर नाम को उन्हें लेकर ये अगर वह कहेंगे नेम जोड़ना हो अन्ना ना ने पुराने जोड़ना जाए तो ना छेतर लोग कब के ईश्वर को छेतर लोग नेम छेतर लोग ना हो आई पे निकल भाई तो मैं भी निकल देंगे निकल भाई तो आई ईश्वर के भी अरे एक अप्रवेशी � इधे आपाता रमणीय पहले छोटा ने की चाला आकर्षण लोग आपाता रमणीय आपाता इधे चूसतों का गाने चाला एट्रैक्टिव लोग वो सारे मैंने आये जब मैंने बुक लेता मैंने इंग्लिश में बोला आली ये आकर्षण और पैकेजी अधे चूसी गई ने नो डंगे पे वेरी एट्रैक्टिव साला बहुत पैके पांडव बहुत पैके मंची शॉप लो एडमन ना भी अब फूड के वर्ल्ड फेमस है अब स्टेट बिजार को क्या शॉप्स है इन जने पिंसू में जने आपको लोग सुनते हैं सो साला ग्रेट शॉप है डाउन लो ये ये इतने वो नए नए वो कैटिंग का वन सोच नहीं रहा अभी मैं जो से यस इस इन व्हाट आई वांट अगर वो भी पैके उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए वो बैकेट ओपन जस्ट है, इट वाज जंप, यूसलेस मटेरियल, इट वाज नॉट लोग इट वाज वेल यूसलेस मटेरियल, तो फिर जाने तक का बैक चेस है सी, आई थ्रू इनटू द डस्ट, नॉर्मल ओपन जेल है, आई थ्रू इनटू द डस्ट, 
అప్పుడు నేను అనుకున్న మనస్సులో అమెరికాలో ఫుడ్ ఐటమ్ కూడా ఇంత బ్యాడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ వాడు ప్యాకింగ్ చూస్తే మనకు ఎంత రమణీయంగా ఉందంటే చెప్పడానికి కాబట్టి పై షేప్ చూసి మీరు ఆక ఆకృష్ట ఆకర్షణంలో పడిపోతే ఏంటి అపాత రమణీయంగా ఉంది ఇంతకీ టు కంప్లీట్ దట్ స్టోరీ ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్తో అన్న ఇలా ఇలా అయిపోయి అంటే ఆయన ఉన్నాడు ఎక్కడ పడేసాము డస్ట్బిన్లో పడేసాం ఆయన వెళ్ళారు వెతికి పట్టించాడు అనుకో ఓపెన్ చేసింది ఓపెన్ రెండు పట్టుకుంది పట్టుకొచ్చి వెంటనే వాడి దగ్గర పట్టుకెళ్ళాడు ఇదిగో ఇలాంటి ఐటమ్ వాడు మొత్తం మనీ అయితే రిటర్న్ చేసేసి రిటర్న్ చేసి ఆ సప్లై అయితే బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టుకుంది గ్యాప్ దట్ ఐటమ్ వాళ్ళు బాగా గుడ్గా యాక్ట్ చేస్తాం ఆ సంగతి నాకు గురి నేను మా ఫ్రెండ్ చేశాడు ఎనీవే కమింగ్ టు ది పాయింట్ అపాత రమణీయ చూడు పై పైన చూసినప్పుడు మీకు రమణీయంగా అనిపిస్తుంది భేదము చాలా కరెక్ట్ యుక్తి యుక్తమని అనిపిస్తుంది పై పైన పై పైన చూడడం అంటే ఉపాధులని నామరూపాలని సంచమరూపాలని నమ్మకండి మీరు నామరూపము యొక్క యథార్థ తత్వం అది మిథ్య కనబడివే కానీ ఉన్నవి కాదు అది మీరు లోతుగా ఫిలసాఫికల్గా చూడగలిగితే ద్వైతము అరక్షణ కూడా నిలబడు వాడే ప్రవేశించాడు ఇప్పుడు కన్ను వెనక్కాల కను చూసుకోవాలి కన్ను వెనక్కాల ఉండే శక్తి అది అది దేవుడు కాదని ఎవరు చెప్పగలరు ఏ ఈశ్వరవాది చెప్పగలరు కన్ను వెనక్కాల దేవుడే ఉన్నాడు దేవుడి యొక్క శక్తే ఉన్నది కను వెనక్కాల చెవి వెనక్కాల ఈశ్వరుని యొక్క శక్తి ఉంది వీడు మనస్సుతో ఆలోచించి ద్వైతం సత్యం అంటాడు ఆ మనస్సుకి ఆలోచించే శక్తి అది ఈశ్వరు కాబట్టి ఈశ్వరుని ఇక్కడ ప్రవేశించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఆఖరికి ఎక్కడ ఎక్కడ సీట్లో ఉంటుందంటే అది ఇక్కడ ఈ ఉపాధిలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు జీవుడు ఉన్నాడని చెప్పాల్సి వస్తుంది అది ఎలా ఉందంటే అది జీరో క్యాండిల్ బల్బులో ఈశ్వర ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది జీవ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఉందని చెప్పినట్టు ఒక్కొక్కసారి సైన్స్ తెలుసుకున్న వాడు ఎవరు స్వీకరించరు జీరో క్యాండిల్ బల్బులో ఎన్ని ఎలక్ట్రిసిటీలు ఉన్నాయి ఈశ్వర ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది జీవ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది నో ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఈశ్వర శ్రీశైల ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అనుకోకుండా ఇది శంకరులో ఉంటారు దక్షిణ రాష్ట్రంలో ఉంటారు ఒక ఆయన నేను జీరో కంటే ఆయన ఆయన ఉన్నారు అంటే పొర పొరలో రెండు కత్తులు ఉండవు పొరలో ఒకే కత్తు క్షీంతిలో రెండు కత్తులు ఉండవు ఒకటే కథ అంటే మీరు ఆ ఒకటి చిప్పేసి తప్ప రెండు కథలు పెట్టుకోవాలి ఏదో గోడు గోడు ఏదో వేసి కట్టాల్సి ఉంటుంది తప్ప మామూలుగా ఓరలో కత్తులు ఎన్ని ఉంటాయి ఒకటి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎన్ని చేతన చైతన్యాలు ఉంటాయి ఒకటే చైతన్యం ఉంటుంది రెండు చైతన్యాలు ఉండవు తర్వాత శంకరులో మాట్లాడినారు దాన్నే షాడింజర్ చాలా సపోర్టింగ్గా మాట్లాడు షాడింజర్ అని గ్లోబల్ ఆర్ట్ ఎర్వేన్ అతను వేరే ఎర్వేన్ షాడింజర్ చాలా వాట్ ఈస్ లైఫ్ అనే ఒక పుస్తకం రాశాడు ఇంగ్లీష్ సో శంకరులు చెప్పిన దాన్ని అతను చాలా చెప్పి శంకరులు ఏమన్నారంటే రెండు చేతనాలు ఉన్నాయి అనాలి అంటే చేతనములలో భేదం తెలియాలి ఏమంటే ఇప్పుడు ఏ చేతనము బి చేతనం చేతనము వన్ చేతనం టూ భేదము కలరు రెండు రెండు చేతనములు ఉన్నాయి ఈ చేతనము వన్ చేతనం టూ అనే భేదము కలరు అనేది తెలియాలంటే ఆ రెండింటికి అతీతంగా ఇంకో చేతనం ఉండాలి ఆ చేతనానికి ఈ రెండింటికి భేదం కలదు అని తెలుసుకోవాలి భేదం దృశ్యం అవుతుంది భేదం జ్ఞేయం అవుతుంది ఈ రెండింటిలో భేదం కలదు అంటే భేదం జ్ఞేయం అవుతుంది ఆ భేదంలో విషయంలో అయిన చేతనం మన చేతనం కూడా జ్ఞేయములు అవుతాయి జ్ఞేయం అంటే జడము అవి చేతనము అవ్వదు నమ్మబడ్డవు చేతనము అని ఇవి రెండు వేరు వేరుగా ఉన్నాయని తెలుసుకున్న చేతనం ఉందే అదే అదే అసలైన చేతనం మళ్ళీ దాంట్లో భేదం ఉంటుంది అని శంకరులు ఆ విధంగా చెప్తారు స్వాడింజర్ ఏమన్నాడంటే కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ చైతన్యం అనేది మీకు ఎన్నడూ దాంట్లో బహుత్వం మీకు ఎన్నడూ అనుభవానికి రాదు అనుభవానికి ఎన్నడూ రాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సింగుల్ నెవర్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిడ్ యూ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్ డివిజన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ సింగులర్ 
Singil, not singular, singil. Chaitanya is singil. Never, never do you experience it in Yoga. But it's not even a philosopher. Scientist to philosopher. Kavate, Pravesha Shruti, in Vaita Anni, Sutaramus, Anni Karim Sabdu. To say that Vaita Vadan Jiptamakuru, where Anamarupal the Poge Si, Anamarupal the Punta, the Tatamu, the Vasta Vitakam, Antagati, but the Puncha Highlight Chesi, but the Puguto Chipte, our character as Vaita Vayan and Sutu. Apart from the Union, apart from the Union, Utukosh Mandaloni. దానిలోవేశి <laughs> Pipe Apata Ramani in the local development. Pipe in a under Hadavi just put up. Samurupa Hadavi put in Bagara Vajarapeta. Dance put out the Malibuji. A Buddha will be told. But it took two of a Matana Nepal in Jersey, waiting a sentiment of the Ali Alesco Kalus to the Alsham in the system. That of relationship, it is very difficult to sustain. Very difficult. అనస్థిటైజ్ <laughs> I was in the world Hardly, they don't care much about it. 
రామాయణ ప్రవచనం చేసే వాడు ప్రవచనం తక్కువ హాల్తులు ఎక్కువ ప్రతి అడుగుకి హాల్ అదిగో హనుమంతుడు గెంది అంటే హాల్ తీర్చు కొమరు గారి కొట్టేస్తాడు హాల్ తీర్చు దే డోంట్ గెట్ నేను ఇలాంటి వాడు చాలా ప్రేమగానే థింకింగ్ పర్సన్ వయస్సుతో సంబంధం థింకింగ్ పర్సన్ వాడు డివిజన్ ని ఎందరో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అలా అద్వైతము వన్నస్ అనేది థింకింగ్ పర్సన్ కి ఎప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే లోతులోకి వెళ్తే మీకు డివిజన్ అన్నది ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇట్ బికమ్స్ లూసెన్స్ ఓన్లీ వన్నస్ ఇస్ ద ఫ్రూట్ ఎవరినైనా అడిగి చూడండి దీనికోసం కులం మతం వర్గం ఇవేమి సంబంధం లేదు ఎవరినైనా అడిగి చూడండి బుద్ధిమంతుడైన వాడు వన్నస్ కి ఓటేస్తాడు డివిజన్ కి ఓటే అన్నడు లేడు బుద్ధిమంతుడు ఏమి కాబట్టి ద్వైతము అపాత రమణీయంగా ఉంది ద్వైతం చూడడానికి చాలా రమణీయంగా ఉంది మంచిది పురశ్చక్రే ప్రబుజ ఇది ప్రధాన ఉపనిషత్తులో ఈ ప్రవేశ శృతి ఈ విధంగా ఉంది పురశ్చక్రే పుర అంటే బహువచనం పూహు పురౌ పుర స్త్రీలింగ శబ్దం వైభాంత స్త్రీలింగ శబ్దం పురం పురౌ పుర అవి శబ్దం సో పుర చక్రే అంటే పురములను నిర్మాణం చేశాను పురం అంటే ఏంటంటే వేదాంతంలో పురం అంటే ఏంటి ఇది పురం పురం మనద్వార మనద్వారే పుణే దేహి నైమ దుర్వర్ణ కాదయం మీరు విన్నారా ఈ శ్లోకం పొడవిద్యత శ్లోకం సో మనస సంధ్య శ్లోకం సో నవద్వారే పుణే దేహి నైమ దుర్వర్ణ కాదయం ఇది పురం పురము పుర అంటే ఏకవచనం కాదు మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి అష్టాచక్ర అనవద్వారా దేవానా పూర యోధ్య పూ అంటే పూర అష్టాచక్ర నవద్వారా ఎనిమిది చక్రాలు తొమ్మిది ద్వారం చూడు దేవానా పూ దేవతలు అందరూ ఉంటారు ఇక్కడ అయోధ్య ఇది అయోధ్య కూడా యోధ్యమున శక్య అయోధ్య ఇది వేదవద్ర కాబట్టి ఇది పూరము ఇటువంటి బహువచనం ద్వితీయ బహువచనం పూర ద్వితీయ బహువచనం అంతేతన మీకు స్త్రీలింగ శబ్దం అంతేతన నకారం కనపడదు తస్మాత్ శిశువుల పూసి నకారం పూర్ణిమలోనే ఉంది ఎనీవే సో పురములను నిర్మాణం చేశాను ఎవరు ఈశ్వరు పురములు అండి దేహములన్నింటినీ నిర్మాణం చేశాను అని మొదలుపెట్టారు ఇది ప్రకృతిగా పుర పురుష ఆ విషత్ పురుష అంటే పరమేశ్వరుడు పూర్ణ పరమేశ్వర అని పురుష పురుష సూక్తం విన్నారు కదా మీరు పురుష సూక్తం అంటే ఏమంటున్నారు మీ సూక్తం నా సూక్తం కాదు ఈశ్వరుని యొక్క సూక్తం పురుషుడు అంటే ఈశ్వరుడు అని అర్థం పూర్ణ పరమేశ్వరుడు ఆయన పురుషుడు ఈ పురములను నిర్మాణం చేశాను అని మనం పెట్టి పుర ఆవిషత్తు ఆ పురములను ప్రవే ఆవిషత్తు అంటే ప్రావిషత్తు అని అర్థం ప్రవేశించను కాబట్టి పురము నిర్మాణం చేసింది దేవుడు దాంట్లో ప్రవేశించిన వాడు కూడా దేవుడే ఇది కఠోపనిషత్తు ఇది గృహధారణ్యంలో ఉంది కఠంలో కూడా నేను కఠం ఉన్నాను గృహధారణ్యంలో కూడా ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ రూపం రూపం ప్రతి రూపం ఉంది ఇది ఎలా ఉంది చెప్తాను మన ఇంట్లోకి ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది ఫ్యాన్ లో దూరి ఫ్యాన్ అయింది ట్యూబు లైట్ లో దూరి ట్యూబు లైట్ అయింది ట్యూబు లా ఉండే లైట్ అయింది బల్బు లో దూరి బల్బు లైట్ అయింది టీవీలో దూరి సినిమా అయింది హీటర్ లో దూరి హీటింగ్ అయింది కూలర్ లో దూరి కూలింగ్ అయింది రూపం రూపం ప్రతి రూపం బొప్పు అది ఎలా ఉంటే దాన్ని తగ్గట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి నేను చెప్పిన గ్యాడ్జెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనగదు అవలేదు గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నా వాటిల్లో ఉన్నది ఒక్కటే అదేమిటి మన రూపాలు అవలేదు ఉన్నా అదే మరి ఆ రూపాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఆ రూపాలకి తగ్గట్టుగా అయిపోతూ ఉంటుంది అది దాంతో మనకి భిన్న భిన్నాలుగా భాషిస్తుంది హీటర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కోలార్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకని 
హీటర్లలో ఎలక్ట్రిసిటీ హీట్ అయిపోవచ్చు కూలర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కూల్ అయిపోవచ్చు కాబట్టి ఎక్కువ కోల్డ్ సంతోషం దాని పేరుతోటి ఆ ఉపాధిని బట్టి అలా తయారైపోయింది దాంతో హీటింగ్ వేరు కూలింగ్ వేరు కాబట్టి హీటర్ వేరు కూలర్ వేరు కాబట్టి హీటర్లో ఉన్నది వేరు కూలర్లో ఉన్నది వేరు అన్నాడే పప్పులో పాలు వేశాడు వాడికి తత్వం తెలియదు సాక్షి చేత కేవలం కాబట్టి సో అది మంత్రం రూపం రూపం ప్రతి రూపో బహుమ రూపాలు మారి కొన్ని ఆ రూపాలకు తగ్గట్టుగా ఆయన ప్రతి రూపుడు అయిపోయిన రూపం రూపం అంటే ఉపాధి భూతం దేహం రూపం అంటే ఉపాధి భూతమైన దేహం కుక్క దేహము దాంట్లో కుక్క లాంటి చైతన్యం అయిపోయాడు మనిషి దేహము మనిషి లాంటి చైతన్యం అయిపోయాడు ఇక్కడ కుక్క దేహానికి తేడా మనిషి దేహానికి తేడా వాటిలో ఉండే చైతన్యం ఒక్కటి ప్రతి రూపో బహుమ తర్వాత ప్రతిబింబం అయిపోయాడు కుక్కలో ఉన్న చైతన్యము దాంట్లో ఉన్న నేను కుక్క యొక్క నేనులా ఉంది మనిషిలోని నేను మనిషి యొక్క నేనులా ఉంది ప్రతిబింబంలో మార్పులు ఉంటాయి ప్రతిబింబం బహుమ అంటే ప్రతిబింబం బహుమ అయితే సదస్య రూపం ప్రతి చక్షణాయ సో ఈ రూపము అంటే ఈ పరమాత్మ యొక్క ఆ ప్రతిబింబం ఏదైతే కలదో ఆ ప్రతిబింబం ఏదైతే కలదో మీరు ఆ ప్రతిబింబాన్ని పట్టుకుంటే ప్రతి చక్షణాయ ఆ పరమాత్మ యొక్క యథార్థ స్వరూపం మీకు తెలుస్తుంది ఈశ్వరుణ్ణి వెతకాలంటే రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈశ్వరుణ్ణి చెప్పమంటే నీ థాట్ ఎక్కడి నుంచి ఉపయోగిస్తుందో తెలుసుకో అదే ఈశ్వరుడు కాబట్టి నువ్వు ఆ ప్రతిబింబాన్ని చూసి అదే సత్యం అనుకోకు ప్రతిబింబం పరిచ్ఛిన్నంగా ఉంది భిన్నంగా ఉంది కాబట్టి పరిచ్ఛేదము భేదము సత్యము అని అనుకో ఆ ప్రతిబింబము దాన్ని కొట్టుకో ప్రతిచక్షణాయ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ చతుర్థి అంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది రియాలిటీ చంద్రుణ్ణి చంద్రుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ ప్రతిబింబం సహకరిస్తుంది ఇప్పుడు నేలలో చూశాను నేలలో చూస్తే చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం కనపడుతుంది కనబడితే మీకు మామూలుగా నీళ్ళలో చూస్తే గడ్డి మీద ఉండే చెట్లన్నీ నీళ్ళలో తలగిందులుగా కనబడతాయి ఆ నీళ్ళలో కనబడే చెట్లు నీళ్ళలో కనబడే చెట్లు యొక్క ప్రతిబింబము వెంటనే దాన్ని చూసి మీరు ఏం చేయాలి తల పైకెత్తి ఆ చెట్లని అసలైన చెట్లని అసలైన చెట్లని చూడాలి అందుకోసం అవక్కడ కనబడతాయి దాని ప్రయోజనం అది ప్రయోజనం అంటే మీకు కొంత ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుంది అలాగే ఇష్టాంగం అదేవిధంగా మీ అందు ఉండే చైతన్య ప్రతిబింబం చూసి ఈ చైతన్య ప్రతిబింబం ప్రసరంతుంది కాబట్టి ఇదే సత్యం అనుకుంటే ఉపయోగం వేస్ట్ అది తప్పది ఇది భిన్నము ఇది అల్పము భిన్నము మిగతా వాటి కంటే భిన్నము తప్పు ప్రతిబింబాన్ని చూసి నువ్వు సత్యాన్ని పట్టుకోలేవు ఈ ప్రతిబింబము నాకు కరస్పాండింగ్ విభవం ఈ చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి ఆగిపోయి పరిచ్ఛిన్న చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసుకో అది పరమాత్మ అని అలాగా ఆ మంత్రం చెప్తాడు సర్వాణ రూపాణి విచిత్య ధీర నామాన్ని కృత్వాభివదాస్తే ఇది పురుషు సూక్తం మళ్ళీ బృహదారణ్యమా తైత్రి తైత్రి ఆరణ్యం అంటే పురుషు సూక్తమే నేను తైత్రి ఆరణ్యంలో ఉంది పురుషు సూక్తం సో వివే ధీర అంటే వివేకం గల వాడు నేను చెప్పిన వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు యంగ్ పీపుల్ చాలా బుద్ధిమంతులుగా ఉంటారు నాకు వాడు ధీరుడు ప్రతి దానికి డూ బసవన తలకాయ ముగ్గురు వాడు ధీరుడు కాదు తలకాయ ముగ్గురు వాడు ధీరుడు కాదు ఆలోచించి వాడు ధీరుడు ధీరం రాతి ఇది ధీర బుద్ధిని సద్వినియోగం చేసి వాడు ధీరుడు వాడు ఏం చేస్తాడు సర్వాన్ని రూపాన్ని విచిత్య రూపం ఉంటుంది ఆ రూపాన్ని వాడు ఏం చేస్తాడంటే మంత్రాలకి అర్థం అంటే కొంచెం సాక్షిస్తాడని చెప్పాల్సి ఉంటుంది 
ہے اس کو دشمن کے اندر بھی لے اور کہ चैतन्य रूप में प्रकाशिस्ट रूपमी अभिवर्तन चैत्रूपन अभिवदन द्वारा शरीर प्रवेश सृष्टि शरीर प्रवेश प्रवेश प्रवेशिस्ट उ 
అసంసారి నిర్మించి ప్రవేశిస్తే ఇప్పుడు అసంసారం ఉండాలి కానీ సంసారం ఎక్కడ ఉంటాడు సంసారం ఉండడు అక్కడ తాడు పారేశారు అలా పాత తాడు ఒకటి విసిరేశారు ఇప్పుడు అక్కడ ఏముంటుంది పాత తాడు ఉంటుంది సర్పం ఉండదు కానీ మరి మనం వీడు సర్పం చూసామంటే మన అంత బుద్ధిమంతులు అది చక్కటి వీడు అజ్ఞాని అని అర్థం అజ్ఞానసే దోహోగాహయ్ ఓ అసలమే నహీ కాబట్టి వీడు అజ్ఞానం చేత సంసారిగా కనిపిస్తాడు అంతే తప్ప ఉన్నది అసంసారియే కాబట్టి మీరు సంసారియా అసంసారియా మీరు అవలంబించుకోండి సంసారియా అసంసారియా సంసారి అనుకున్నంతసేపు సంసారి అనుకోవడం మానేస్తే అసంసారి కాబట్టి మాను మానుకరు బంధమే ఆయో అని ఋషికృష్ణ వాక్యం ఉంది మాని 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 ఈ ఈ ప్రత్యయానికి కర్ అని అర్థం మాని అంటే మానుకర్ మాని మాని అంటే మానుకర్ మానుకర్ బంధమే ఆయో అంటే బంధమే అతా హై అని అర్థం జరిగింది హిందీ సో అంటే ఏమిటి నేను నేను సంసారాన్ని నాకు బెళ్ళ ఉన్నారు నాకు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఇంటికి మూడంత భావం ఉన్నది అంతే అంతే వెంటనే కా వ్యక్తి ఇలా అయిపోతుంది లేవు భావం తప్పు మా మా అబ్బాయి యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు బీటెక్ బీటెక్ అంటే చాలా కఠినమైన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అదే తేలిక కాదు కాబట్టి నేను చాలా బరువు పోసేస్తున్నాను వీడే పోస్తున్నాడు ఏ పాయింట్ లేదు వాడు చదువుకునేవాడికి గొరువు అని అనిపించిన వాడు చక్కగా చదువుకున్నాడు వీటికి ఏమిటి గొరువు నేను ఫీజు కట్టేస్తున్నాను వాడికి డబ్బు కట్టేస్తున్నాను ఏం కడుతున్నా డబ్బు వీటికే ఆ డబ్బు ఎలా వస్తుంది అలా పోతుంది వీడే మొదలు పెట్టుకుని ఎక్కడికైనా పట్టుకెళ్ళిందా ఎక్కడికో ఒకటి పోవాలి మంచి మంచి పనికి వెళ్తూ ఉంది వాడు పేసం తప్ప పేసం ఉండదు వీడికి ఎందుకు ఆ బెల్ల అది ఈశ్వరుడు దాన్ని నిర్ణయిస్తాడు కానీ నేను సంసారాన్ని అని అనుకుని సంసారాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు సపోజ్ సంసారం గలత్ హై అని వీడు తెలుసుకుని అసంసారిగా నిలబడ్డాడు అనుకున్న అసంగంగా ఎవరితో అసంసారం కాబట్టి సంసారి ప్రవేశించలేదు అసంసారే ప్రవేశించాడు ఆ సంసారికి ఆ అజ్ఞానం వర్ధ వచ్చింది దాంతో సంసారిగా కలిగి బ్రాహ్మణవాదాన్ని మంత్ర వాక్యాలు చాలా అంటే వాక్యం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ వాక్యాలు చూసుకున్నాం అవి కూడా అలాగే చెప్తున్నాయి ఇది తైత్రి ఉపనిషత్తు ఆ జగత్తును సృష్టించి ఆ జగత్తునే ఈశ్వరుడు ప్రవేశించాడు స ఏతమేవ సీమా అంటే కేశము అర్థం ఇది ఐత్రయోపనిషత్తు కేశము అర్థం సీమా అంటే కేశము అంతే సీమాంత 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 అవ్వాల్సింది శకంభాదిషు పదరూపం వాచ్యం అనే వాక్యం ఎంత చటే అని ఉంది శకంభాదిషు శక అంధు శకంధు కర్తంధు కక్క అంధు కర్తంధు పతంజలి పతన్ అంజలి పతంజలి టీ పోతుందక టీకి పరరూపం పరరూపం వస్తుంది అక్కడే ఇచ్చాడు సీమంత సీమా సీమా అంత కలిపి అవ్వాలి సీమాంత అని సీమంత అది టీకి లోపం వస్తుంది పరరూపం వస్తుంది సీమా అంత సీమన్ అంత సీమన్ సీమానం విదాధ్య అన్నీ పోయి అంత సీమంత సీమంత పాపట తెలుగులో పాపట అని అంటారు ఈ పాపట అంటే ఏమిటి పాపట అంటే ఏమిటి మీరు కేశాలని ఇలా కేశాలు ఇలా పట్టుకున్నారు అనుకోండి పాపట ఈ పాపటకి ఆ స్త్రీల కనుక నా పురుషులు కూడా పాపట తీసుకుంటారు ఓ స్వామి తెలుసుకున్నారు ఆయన అర్థమును కూర్చుని చక్కగా నువ్వే ఓడిపోతుంది దానికి కొంత వ్యాసమైన నూరో ఇదో రాసి జాగ్రత్తగా పాపట తీసుకుని పెట్టుకుంటారు 
ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಕುಂಟೆ ಕಾಲ ಸಿರಿಯೇ ಕಾಣ ಪಾಪಟ ಹೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪಟ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಪಟ ಅಂತೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಶವು ಪಾಪಟ ಅವರು ಕೇ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾಪಟ ಅವರು ಕೇಶವು ಯೊಕ್ಕ ಅಂತಂ ಅಂತವಂಟಿ ಈ ಅಂತಂ ಕಾದು ಈ ಅಂತ ಈ ಅಂತಂ ಚೂಡಾಲೆ ಈ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಅಂತ ಈ ಅಂತಂ ಕಾದು ಕೆರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅಂತಂ ಕಾದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಅಂತ ಈ ಅಂತಂ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಪಟ ತೆರಳಾಗ ಕಂಡು ಆಗ ಅದು ಕೇಶವ ಯೊಕ್ಕ ಅಂತಂ ಅಕ್ಕಡ ಚಿಂತು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಲೋಪಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಅದು ಕಥ ಸೋ ಸ ಏತಮೇವ ಸೀಮಾನು ವಿಧಾನಿಯ ಏತಯಾಪತ್ಯತ ಈ ಪಾಪಟ ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು ತಿಂಗಳು ಎಂತ ಶಾಮಯ ದ್ವಾರ ಏತ ಅಂತಯ ಜೀವಿ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಪಟ ಆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪಾಪಟನೇ ಈ ದ್ವಾರಗುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಂಚನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪಾಪಟನೇ ಈ ಪಾಪಟ ಅನೇ ಈ ದ್ವಾರಗುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಂಚನು ಆಯ್ನ ಎಂತ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೆಟ್ಟಗಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೇ ಜಪ ತೀಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಶವ ಯುಕ್ತ ಮಗಳು ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನು ಮರುಂದ್ರಮ್ಮ ಸೇನ ದೇವತಾಶ್ರೋ ದೇವತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸದ್ದೇವತೆ ಏನ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಇಮಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋ ದೇವತ ಈ ಮೂರು ದೇವತಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಏ ರಕಂಗಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತೆ ತೇಜೋ ಬರ್ಣಮಂಡು ತೇಜ ಸಾಕು ಅನ್ನ ಚಾಲೋದ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಕಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ತೇಜೋ ಬರ್ಣಮಂಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ತೇಜೋ ಬರ್ಣಮಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನು ಪ್ರವೇಶ ಅನು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತರುವಾತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಆತ್ಮನ ರೂಪಮುಗ ಆ ರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಏ ರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಏ ರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲೋ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೂಪಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಚೇಸಿ ತೇಜೋಮನವನ್ನು ಬಾರ ವಾಣಿ ಎಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಏ ರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನು ಪ್ರವೇಶ ಜೀವರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶ ಜೀವೇನ ಉತ್ತಮಭೂತ ರಕ್ಷಣೆ ತೃತೀಯ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಪ್ರವೇಶ ಈ ರಕ್ಷಣತ್ವ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಜೀವುಡು ಅನೇ ರೂಪಮುಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವುಡು ಜೀವುಡು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾಗ ಅರ್ಥ ಚೆಂದಿಸ್ಕೋವಾಲಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಯಾನ್ ಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಮೂಲನ್ನು ನೆಲಬಿಟ್ಟುಟ ವಾಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಕಂಟಿಗೆ ಚೂಪುಳು ಇಚ್ಚುತ್ತ ಚೆವಿಗೆ ಬಿನಿಕಿಡಿನೂ ಇಚ್ಚುತ್ತ ಅದೇ ಜೀವ ಅಂತೆ ಆ ರೂಪಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಅನೇ ಚಾಂದ್ರ ದುಷ್ಟಿ ಚಿತ್ರೋದಿ ಏಷ ಸರ್ವೇಶು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಈ ಗೂಢ ಆತ್ಮ ಗೂಢ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಡ ಆ ಓ ಅದು ಆರ್ಷ ಪ್ರಯೋಗ ಓ ಚಿಂದ್ರ ಓರಾಮ 
அது வந்து வள்ளி முன்னாடி வாங்கிக்கிறவங்க பாருங்க வள்ளி நிற்கிற பார்த்தா கல்லோ தேவலோ இருக்கும் எங்கேயா இருக்கும் வஸ்தான் நீ நான் பத்து மணிக்கு போனோமான்னு நான் தீர்ச்சி வைக்காமல் ஒரு அடையில் இருந்துட்டு நீ வச்சேனோ நூறு சார் வச்சேன்றாங்க நீ நீ ஒரு சார் கல்லு ஒரு சார் குத்தி போக்கு தேசியவங்க ஒரு சார் குத்தி போக்கு தேசியவங்க அதையும் கண்ணா எனக்கு சமையல் அங்கே இருந்துச்சு ஒரு கட்டணம் ஈ ஒக்க நோ பக்தூ ஓ இப்போ ஒக்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அந்த வரவுச் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் வரவுச் வரவுச்சே வாளு ஆ ஓ வேர் திஸ் குச்சி வரவுச் நை வரவுச் வந்து இந்த ஏரியா தான் முடி போடுது அப்படி கம்பெனி வேலோட கேஸ்ட் நம்மளுக்கு இத்தேர கிரவுண்ட் திஸ் கேலி அக்கர மக்கா வேர் பண்ண திஸ்னா ஒரு வாளு அது ஏ வேர் பண்ணுச்ச ఈ రెడ్ క్రాస్ వాడు ఈ రెవరెండ్ నే దేవుడు దొక్కుని ఈశ్వరుడు నాకు కావాలంటాడు అని అక్కడే ఉంటాడు వీడు రావాయ పుచ్చుడు వేరు ఓ సార్ చెప్పి వాడు వాడి కక్కడ ఉంటారు కదా వెళ్ళిపోతున్నారు అందరిని తీసుకుని ఆ వ్యాన్ పెడతారు ఈ లోపల వరద వచ్చి వరద వస్తే ఈ మొత్తం అడుగు అడుగు మొత్తం నింపుతుంది ఈయన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో వెళ్ళి కూర్చుంటాడు అడుగు మొత్తం నింపుతుంది ఈ లోపల బోర్డు వేసుకుని వచ్చారు మళ్ళీ రెడ్ క్రాస్ వచ్చి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కిటికీ దగ్గర తట్టి ఎవరైనా ఉన్నారా లోపల అంటే నేనున్నాను సరే బోర్డు ఎక్కడ లేదు నన్ను ఈశ్వరుడే కాపాడతాడు అంటే ఏం దగ్గర కూర్చోండి సరేనా అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళని కాపాడటం కోసం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈ లోపల వాళ్ళని ఇంకా వెళ్ళిపోయారు పెరిగితే వీడు పైన రూఫ్ మీద ఎక్కాడు రెండో కూడా కొనిపోతాడు అప్పుడు హెలికాప్టర్ నుంచి హెలికాప్టర్ అక్కడ యుఎస్ వాళ్ళ రక్షిస్తారు అమెరికా రక్షిస్తారు హెలికాప్టర్ నుంచి ఒక బకెట్తో సహా ఒక హెలికాప్టర్ వచ్చింది వీడు చూశారు వాళ్ళ దూరం నుంచి ఎవరైనా మిగిలిపోయాడేమో రక్షించడం కోసం హెలికాప్టర్ వచ్చి ఆ బకెట్ వేసి రా ఎందుకు దగ్గర కూర్చో ఇంకా హెలికాప్టర్తో ఇంకొక చేయాల్సింది ఇంకా వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పేసి వస్తే నేను రాను నన్ను ఇష్టం ఆ హెలికాప్టర్ బకెట్లో ఒకరు ఉంటాడు వాడు వస్తాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకుని బకెట్లో కూర్చోడు నా దగ్గర నా నేను బకెట్లో కూర్చోబెట్టాను పైకి హెలికాప్టర్ వాడు లేదు దాపని ఈశ్వరుడే వస్తాడు నన్ను రక్షిస్తాడు అయిపోయింది వీడు ఉండిపోయి చనిపోయి అప్పుడు ఏదో కొట్టాలి ఈశ్వరుని అడిగాడు ఎవరా నువ్వే రక్షిస్తావు అని నేను నమ్ముతున్నావు నువ్వు రానేలేదు ఏంటి రాకపోయే వెళ్ళా తెలుగు మూడు సార్లు వచ్చాయి నువ్వు వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు నన్ను కాపు తోసేసావు మూడు సార్లు వచ్చాను ఒకసారి ఏమో వ్యాన్ వేసుకొచ్చాను ఒక్కోసారి బోర్డు కొట్టుకొచ్చాను మూడోసారి హెలికాప్టరే పట్టుకొచ్చాను నీ కోసం మూడు సార్లు నువ్వు గిఫ్ట్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు నశించిపోయావు అని నాకు ఇష్టపడి ఇవన్నీ కథలు దేశ సర్వేషు భూపేషు గూఢ ఆత్మ న ప్రకాశ కబీర్ దాస్ కూడా చెప్పాడు మోకో కహా ఢూండేనే బందే వందే అంటే ఏంటండి కోరి వెలివాడాల అంటే మిత్రుడాలు ఏదో పేరు వందే అంట భక్తుడా ఓకే ఓ ఓరి భక్తుడా ఇంకా ప్రాపర్ ఏంటో ఓరి భక్తుడా మోకో అంటే నన్ను మోకో అంటే నన్ను మోకో కహా ఢూండేరే వందే చాలా బాగుంటుంది కా నన్ను నువ్వు ఎక్కడ వెతుకుతావురా మైతో తేరే పాస్ మే నేను నేను చాలా దగ్గరగా ఉన్నా నా కాశీమే నా నా కబ్బర్మే కాబామే నా కాశీమే ఒక ఐదు నిమిషం పాట కాబోస్వామి నా కాశీమే నా కాబామే కాశీలో లేదు కాబాలో లేదు కబీర్ కదా మైతో తేరే పాస్ అని చాలా బాగా చెప్తారు నా మందిర్మే నా మస్జిద్మే మైతో తేరే పాస్ అని ఫైనల్గా ఏం చెప్తాడంటే మైతో తేరే విశ్వాసమే అంటాడు అంటే నీ హృదయంలో ఉన్న చైతన్య విశ్వాసము అంటే చైతన్యం ఉన్నట్టు ఈ చైతన్య స్వరూపంలో నేను ఉన్నాను కబీర్ దాస్ చాలా అంటే ఈశ్వరుడు తన హృదయంలో ఉంటాడు ఊపిరి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీరు ఒక మనిషి ఒక చోట తప్పిపోయాడు అనుకోండి మీరు అక్కడ వెతకుండా మరొక దగ్గర వెతుకుతుంటూ ఉంటే మీకు జ్వరం రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుకుతూ ఉంటే మీరు వెతికి ఎఫర్ట్ పట్టి దొరకదు తెలివిగా వెతకాలి మూర్ఖంగా వెతకకూడదు తెలివిగా వెతకాలి 
అంటే ఎక్కడ ఉంటాడు అని ఆరు పాలు తెలుసుకుని వెతకాలి అంటే మోక్షంగా వసూలు రైతు కాపు ఎక్కేసి వెతికేయడం కాదు కాబట్టి హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉంటాడు ఇష్టం అక్కడ వెతుకోవాలి హృదయ కుహల మధ్య కేవలం బ్రహ్మ కేవలం అంటే అద్వయం అని అర్థం కేవలం అంటే కేవలం అని కాదు అద్వయం అని అర్థం బ్రహ్మ హృదయ బ్రహ్మ మా ఉన్నాడు జీవుడు మా బ్రహ్మ హృదయ కుహల మధ్య కేవలం బ్రహ్మ మరి నేను నేను వీటిపాటి ఏంటి హ్యహ మహామితి సాక్షాత్ ఆత్మరూపేణ భాతి ప్రతిరూపో బహువ రూపం రూపం ప్రతిరూపో బహువ అహం అహం అని ఆ బ్రహ్మే పొందుతున్నాడు ఇందాక చెప్పాం కదా అహమాన భివదలు యదాస్తే అభివదలు అంటే అహం అహం నేను నేను అని పొందుతున్నాడు కాకి కా కా అంటే అర్థం నేను నేను అంటున్నాను కోతిల బహు ఉందంటే నేను అంటున్నాను నేను ఉన్నాను విషయవాడు నేను ఆ నేను కుహువులాగా పెడుతున్నాను కుక్క భో భో అంటే అది కూడా నేనే మనిషి నేను నేను అంటాడు తిరుగువాడైతే కర్ణాటక వాడైతే నాను నాను అంటాడు హిందీ వాడైతే మాయ్ మాయ్ అంటాడు దాంట్లో కూడా తేడా ఉంది చూసేస్తాడు కాబట్టి అభివర్ణం ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని భాషలు పొలంతో అది ఏమిటే కాబట్టి ఆత్మరూప జీవుడికి ఈశ్వరుడికి అభేదాన్ని ఈ వాక్యాలకి చెప్తున్నాయి ఇత్యాద్యాశ్రుతి బ్రహ్మణి ఆత్మశుద్ధ ప్రయోగాత్ ఆత్మశుద్ధ ప్రత్యకాత్మాభిధాయకత్వాత్ ఇవన్నీ హేతువులు ఇది ఒక హేతువు మీరు ఏ మంత్రాన్ని తీసుకోండి ఉపనిషత్తులు ఎన్ని శుద్ధం ఉంటే అన్నింటిలో బ్రహ్మ ఎందు ఆత్మశుద్ధ ప్రయోగం చేస్తారు బ్రహ్మని ఆత్మశుద్ధ ప్రయోగాలు అలాగంటే బ్రహ్మోతి పరం ప్రదేశాభివృద్ధ బ్రహ్మ తెలుసుకుంటే మోక్షాన్ని పొందుతారు ఆ బ్రహ్మ గురించి ఒక మంత్రం ఉంది ఏమిటి ఆ మంత్రం సత్యం జ్ఞానం అంతం బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఏదో తెలుసుకోవాలంటే ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్పాలి కదా ఏమిటో చెప్పాలి లక్షణం సత్యం జ్ఞానం అంతం బ్రహ్మ మరి తెలుసుకున్న వాడికి మోక్షం వస్తుంది అన్నారు కదా పరం మాత్రం ఆ మోక్షం ఏంటి యో వేద నిహిత గుహాయాం పరమేవ్యో మన సోస్తుణాలు పశ్చితేటి అది మోక్షం అది తెలుసుకున్న వాడు బ్రహ్మ బ్రహ్మాణాలు బ్రహ్మ బ్రహ్మణ అంటే బ్రహ్మరూపేణ చరిత సిద్ధమోపక్షణ తీయ కాబట్టి వాడికి మోక్షాన్ని పొందు అని చెప్పారు ఇది మంత్రమైంది వెంటనే పత్ర కింద వరకు టాపిక్ ఏమిటి బ్రహ్మ బ్రహ్మ లక్షణం బ్రహ్మ బ్రహ్మను తెలుసుకుంటే మోక్షం ఆ మోక్షం ఎలా ఉంటుందో కూడా తిప్పి వెంటనే ఏం చెప్పారు తస్మాత్ వా ఏకస్మాత్ ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆ ఆత్మరుడు ఆ అంటే దేనిని తెలుసుకుంటే మోక్షం వస్తుందో ఈ అంటే ఈ సత్య జ్ఞానానంద లక్షణమైన ఆత్మ ఆత్మ నుండి ఆత్మ బ్రహ్మ కదా అది బ్రహ్మ బ్రహ్మ చెప్పు మళ్ళీ ఆత్మ మరి ఏంటి అంటే ఆ బ్రహ్మనే ఆత్మశబ్ద ప్రయోగ బ్రహ్మ అనే అర్థంలో ఆత్మశబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా అంటే ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఆ ఇంటి దగ్గర ఉదయం ఎనిమిదింటికి బయలుదేరాను కార్లో బయలుదేరాను ఆ ముందు వరకు ఐటీ సెక్యూరిటీ ఉంది సరిగ్గా ఎందుకన్నారు అయ్యప్పటికి ఆ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ లో మన్మోహన్ సింగ్ కి ప్రవేశిస్తూ కనబడ్డారు అన్నారు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వేరును మన్మోహన్ సింగ్ కి వేరే ఒక రాష్ట్రం అవును కదా ఆ మన్మోహన్ సింగ్ ఆ ఈ మన్మోహన్ సింగ్ గారు లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నారు ఆ ఈ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ అంటే ఎనిమిదింటి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరిన ఈ అంటే ఇటువంటి సెక్యూరిటీ అంతతో కలిసి వచ్చిన మన్మోహన్ సింగ్ జీ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారే ఉన్నారు తప్ప పైవాడు ఎవరో ఉండదు కాబట్టి బ్రహ్మ ఇంద 
ఏదో ఆత్మశుద్ధి ప్రయోగించాను ఆత్మాన్ని బ్రహ్మ అనే అర్థంలో వాడుతూ వచ్చాను పోనీ వాడేమండి ఆత్మ అంటే బ్రహ్మ ఇంకా ఉన్నాయండి దానివల్ల మీకేమిటి కలిసి వచ్చింది అంటే ఆత్మశుద్ధి అంటే ప్రత్యేకాత్మాభిధాయకత్వ అని సంస్కృతం తెలుసుకుంటే ఆత్మ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతరతమైన స్వరూపం అని ఆత్మ వ్యక్తి యొక్క అంతరతమైన స్వరూపం ఇప్పుడు జీడికింద ఉంటుంది అనుకోండి జీడి జీడికాయ జీడికాయని కాజు అంటే ధర రుచిగా ఉంటుందో మొత్తం పెట్టుకుని తినేసారు దాన్ని నిప్పుల్లో వేస్తా శోధన చేస్తాను దాన్ని నిప్పుల్లో వేసి ఆ తర్వాత దాన్ని పొడవ కొడతా ఇలా చుట్టూ నిప్పుల్లో కొడతా కొడితే లోపల నుంచి గింజ వస్తుంది ఆ గింజను మళ్ళీ పొడవ కొడతా ఆ లోపల ఉంటుంది కాదు అది పొట్ట అంతా తమానికి పోవాలి అప్పుడు అది కాదు లేదంటే పైన ఉన్నది నోట్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి నోరు పొంగు అలాగే ఆత్మ అంటే దేహం ఆత్మ అంటే జీడికాయ నోట్లో పెట్టుకుంది దేహం ఆత్మ కాదు లోపలికి పోవాలి కొంచెం తపస్సు అది చేయాలి ఆత్మ విచారం బాగా చేయాలి చేసి బాగా లోపల పెట్టబిడితే అక్కడ శుద్ధ చైతన్యం అనుభవానికి వస్తుంది అది పర్వం దాన్ని ప్రత్యేక ఆత్మ అంటారు కాబట్టి ఆత్మశుద్ధాన్ని వ్యక్తి యొక్క బాహ్య నామరూపాలు కాదు కాకుండా నామరూపాలను తిరస్కరించి వ్యక్తి యొక్క అంతరతమైన స్వరూపంలోకి వెళ్తే దాన్ని ప్రత్యేక ఆత్మ ఆ అర్థంలో ఆత్మశుద్ధాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అది తెలిసిపోయింది ఆత్మ అంటే బ్రహ్మ ఆత్మ అంటే అంతరతమైన స్వరూపము అంటే వ్యక్తి యొక్క స్వరూపము అంతరతమైన స్వరూపము పరబ్రహ్మే అని మనకి తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత అంతరాత్మ అని ఉంటుంది నా అంతరాత్మను తెలుసుకుంటా మీలో అంతరాత్మను చూసుకుంటా అంతరాత్మ అంటే ఎవరండి మీలాగా దీని పోహలు ఎవరు మీరే అంతరాత్మ అంటే మీ లోపల ఉండే స్వరూపము అని అర్థం అంతరాత్మ అదిగో ఏక భూ సర్వభూతాంతరాత్మ ఇది శ్రుతే అది కూడా శృతి చెప్తాం ఏమని యశ అంటే పరమేశ్వరుడు సర్వభూత అంతరాత్మ ఇప్పుడు మీరు అంతరాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేను ఇవో ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను అంటే అది దేవుడు కాదు నేను ఈ పండితుడను ఈ స్కాలర్ని అంటే దేవుడు కాదు నేను ఈ ధనికుడను దేవుడు కాదు ఈ బాహ్యమైన నామరూపాలన్నీ విడిచిపెట్టే నేను తండ్రిని కొనుక్కునేటే దేవుడు కాదు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి అంతరాత్మ దగ్గరికి పోవాలి అంతరాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలంటే శుద్ధ చైతన్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోతే ఆ అంతరాత్మ నీ ఎందు నా ఎందు సకల ప్రాణుల ఎందు ఒక్కటియే అది ఏ దేవుడు ఏష సర్వభూతాంతరాత్మ అని కూడా శుద్ధు చెప్తున్నాయి పూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్ణమూర్